வணக்கம் நான் ஹேமா சுப்பிரமணியன் வெல்கம் டு ஹோம் குக்கிங் தமிழ் பொதுவாக நம்மளுக்கு ஹோட்டல் போனோன்னா இண்டோ சைனீஸ் ரெசிபிஸ் ரொம்ப பிரியமாக சாப்பிடுவோம் அதில் ஒரு ஸ்டார்டர் தான் அந்த ட்ராகன் சிக்கன் சிக்கன் பிரியமாக சாப்பிட்றவங்களுக்கு இது ரொம்ப ஒரு ஃபேவரட்டான ஒரு டிஷ் இது வீட்டில் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ட்ராகன் சிக்கனுக்கு நான் முன்னூறு கிராம் போன்லெஸ் சிக்கன் சின்ன தூண்டுகளாக நறுக்கி எடுத்திருக்கேன் இது ஒரு போலில் போட்டு இதில் கொஞ்சம் உப்பு தேவையான அளவு மிளகு பொடி ரெண்டு டீஸ்பூன் சோயா சாஸ் ஒரு முட்டை உடச்சி போட்டு ரெண்டு மூணு டீஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருங்க சிக்கன் பீசஸை நல்லா மிக்ஸ் பண்ண பிறகு இது ஒரு முப்பது நிமிஷம் மூடி வச்சுருங்க முப்பது நிமிஷம் கழிச்சு சிக்கன் பீசஸை எண்ணெயில் பொறிக்க போகிறோம் இதுக்கு ஒரு கடாயில் தேவையான அளவு எண்ணெயை ஊற்றி எண்ணெய் சூடான உடனே சிக்கன் பீசஸை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து எண்ணெயில் பொறிக்க போகிறோம் சிக்கன் பீசஸை பொறித்த பிறகு எல்லாம் எடுத்து தனியாக வச்சுருங்க அடுத்தது ஒரு பேனில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெயை ஊற்றி இதில் கால் கப் உடச்ச முந்திரி போட்டு நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணணும் முந்திரி நல்லா வறுத்த பிறகு இதில் ஒரு டீஸ்பூன் பொடியாக நறுக்கின இஞ்சி ஒரு டீஸ்பூன் பொடியாக நறுக்கின பூண்டு அடுத்தது இதில் ரெண்டு டீஸ்பூன் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி இதில் வெங்காயத்தாள் வெங்காயம் இது மெலிசா நறுக்கி சேர்த்துக்கணும் பாதி கப் மெலிசா நறுக்கின குடமிளகா இதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கணும் அடுத்தது இதில் ரெண்டு டீஸ்பூன் சோயா சாஸ் நாலு டீஸ்பூன் சில்லி சாஸ் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் தக்காளி சாஸ் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அடுத்தது இதில் ஒரு டீஸ்பூன் சக்கரை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ண பிறகு இதில் அரை கப் தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் கொதிக்க விடணும் அடுத்தது ரெண்டு டீஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் தண்ணியில் கரைச்சி அது இந்த சாஸில் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு சாஸ் நல்லா திக்காக வரும் கார்ன்ஃப்ளவர் தண்ணியை சேர்த்த பிறகு உங்களுக்கு சாஸ் ரொம்ப திக்காயிடுச்சுன்னா ரொம்ப கட்டியாக இருந்ததுன்னா இன்னொரு அரை கப் தண்ணி ஊற்றி அது கொஞ்சம் கிரேவி கன்சிஸ்டன்சிக்கு நீங்கள் அதை கொண்டு வரலாம் இப்போ கொஞ்சம் தேவைப்பட்டால் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ சாஸ் ரெடியாக இருக்குது பொறிச்சு வச்ச சிக்கன் துண்டுகளை சாஸில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க சிக்கன் பீசஸ் எல்லாமே சாஸில் நல்லா கோட் ஆகிருக்கு கடைசியில் வெங்காயத்தால் பச்சை பொடியாக நறுக்கி அதில் போட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க
அருமையான டிராகன் சிக்கன் தயாராக இருக்குது இது ஒரு சூப்பரான ஒரு ஸ்டார்டர் கண்டிப்பாக அது எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஒரு பிடிச்ச டிஷ்ஷாக இருக்கும் நீங்கள் இதை வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் ஸோ அடுத்த வாட்டி நீங்கள் சிக்கன் ரெசிபிஸ் எதாவது செய்யணுன்னா இந்த மாதிரி டிராகன் சிக்கன் செஞ்சு பாருங்கள் இது 